ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്കോളിംഗ് ബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ പോകാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി സ്കോളിംഗ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് കൺട്രോൾ കാർഡ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൊയിഡു എന്ന കമ്പനിയുടേതാണ് യു സിക്സ് എ എന്നാണ് കൺട്രോൾ കാർഡിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ ഇതിൽ രണ്ട് പോർട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് രണ്ടടി വരെ സോറി ഒരടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് ടൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിലെ കണക്ഷൻ ആവശ്യമായ വയറാണ് പിന്നീട് മൂന്നാമത്തതാണ് ടൈല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പീട്ടൻ സിംഗിൾ കളർ റെഡ് ആണ് ഇതിൽ റെഡ് കളർ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ മൾട്ടി കളർ വേറെ ഉണ്ട് നാലാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് എസ് എം ബി എസ് അഞ്ച് വോൾട്ടിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് അഞ്ചാണ് കിട്ടുക ഇതിൽ ആംബിയർ ആണ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതാണ് ഓരോ ഓരോരോ ടൈല് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആംബിയർ കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് നാൽപ്പത് ആംബിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ഉള്ളത് അഞ്ച് വോൾട്ട് നാൽപ്പത് ആംബിയർ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അവസാനം കാണുന്നതാണ് ഡാറ്റ കേബിൾ ഈ ടൈലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡാറ്റ കേബിൾ ഇത് കൺട്രോൾ കാർഡിൽ നിന്ന് ഈ ടൈലിലേക്കും ടൈലിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ടൈല് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഡാറ്റ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം 
എച്ച് ഡി എന്നാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ലഭിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി ന്യൂ സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ പാസ്വേഡ് വരും അത് എട്ട് 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 അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് യു സിക്സ് എ എന്ന കൺട്രോൾ കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ വിടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിക്സർ ആണ് വരിക നീളം വിടുത്ത് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഹൈറ്റ് പതിനാറാണ് അത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഓക്കെ ചെയ് അടിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് ആവശ്യമായ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാം ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കള്ളി ലഭിക്കും അത് ഇതേപോലെ വലിച്ചിട്ട് ഫുള്ളാക്കുക ശേഷം നമുക്ക് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏതൊരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ബോൾഡാക്കാം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാം ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നീട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ടൈം ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ആനിമേഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രയർ ടൈം വെതർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഞാൻ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ താഴെ ഡേറ്റ് അതേപോലെ ദിവസം എല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ് മാറി സോറി ഇതിൽ ഞാൻ ടൈം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും ഈ ടൈൽ ഒത്തിരി ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് എ എം പി എം കൂടി കൊടുക്കാൻ കഴിയും പ്രോഗ്രാം പെൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ കുത്തിയതിന് ശേഷം അതിലുള്ള മുഴുവൻ ഫയൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതാണ് ശേഷം യു ഡിസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ലഭിക്കും ഇതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഫയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ എസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് കൺട്രോൾ കാർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും യു എസ് ബി ഓക്കെ ഇതിൽ അപ്ലോഡായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് മതി ഇത് അപ്ലോഡ് ആവാൻ ശേഷം നമുക്ക് യു എസ് ബി യു എസ് ബി ഡ്രൈവിൽ നിന്നും പെൻ ഡ്രൈവ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയെന്നാൽ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായ